Le feu, ce phénomène fascinant. Quand il est contrôlé, il peut nous sauver. Il a même été utile à notre survie. Depuis la nuit des temps, il sert à l'homme pour le réchauffer, le nourrir, l'éclairer. Il est cet atout de taille qui nous a accompagnés durant toute notre histoire. Pourtant, lorsqu'il devient hors de contrôle, il détruit tout sur son passage. Il n'a aucune pitié. Depuis plusieurs siècles, des hommes ont voué leur vie à protéger les autres des incendies. Nous appelions ces soldats du feu garde pompe On les appellera plus tard les sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, je vais vous parler des 17 incendies les plus meurtriers qu'a connu la France. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser uniquement aux faits. J'aurai bien évidemment l'occasion de faire des vidéos sur chacun de ces incendies pour entrer dans les détails. Car toutes les histoires de pompiers, ces héros, sont incroyables. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre tous mes devoirs de mémoire et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Catrumira, Paris 18. 2 septembre 2015, nous sommes près du quartier de la Goutte d'Or quand un incendie se déclare à 2h23 dans les boîtes aux lettres du Catrumira, Paris 18 e Les pompiers interviennent et le début d'incendie est rapidement maîtrisé. Deux heures après, à 4h30, les pompiers sont de nouveau appelés à la même adresse. Cette fois-ci, le feu a débuté dans la cage d'escalier. Huit personnes, dont deux enfants, sont tués dans cet incendie criminel. Parmi les personnes décédées, deux se sont défenestrées face à la progression des flammes. Les autres sont mortes intoxiquées. 17 bis, rue Erlanger, Paris 16 e Dans la nuit du 4 au 5 février 2019, un incendie d'une extrême violence vient ravager tout l'immeuble du 17 bis de la rue Erlanger à Paris 16 e L'intervention des pompiers est complexe à cause de l'accès en cours intérieur. 10 personnes périrent durant cette nuit, mais notons que les pompiers de Paris réalisèrent pas moins de 64 sauvetages. Des sauvetages réalisés dans les pires conditions qu'ils soient. Cette nuit-là, les pompiers de Paris ont tout risqué pour sauver les habitants en allant au bout de leurs limites. 2 janvier 2002, saint bonnet de mur dans le Rhône. C'est au troisième étage, dans une des chambres d'une maison de retraite de saint bonnet de mur dans le Rhône, que l'incendie a débuté le 2 janvier 2002 aux alentours de 19h. Les résidentes âgés de 90 à 95 ans, ne pouvant pas se déplacer, furent intoxiqués. Dix d'entre elles périrent. 26 août 2005, boulevard Vincent Auriol, Paris 13 e C'est dans la nuit du 25 au 26 août qu'eut lieu le terrible incendie du boulevard Vincent Auriol dans le 13 e arrondissement de Paris. Les flammes, attisées par un revêtement en contreplaqué, se sont engouffrées dans les appartements dont les portes et fenêtres étaient ouvertes. Il y eut 17 morts, dont 14 enfants. 4 septembre 2005, La et les Roses, Val-de-Marne. Dans la nuit du 4 au 5 septembre 2005, ce sont quatre jeunes filles qui ont mis le feu à une boîte aux lettres dans la tour située au 2, allée du stade à La et les Roses. Les flammes n'ont pas touché les étages supérieurs, mais les émanations toxiques ont fait 18 victimes. 4 janvier 1966, Raffinerie de Faisin, dans le Rhône. Le matin du 4 janvier 1966, un incendie se déclare à la raffinerie de Faisin. Les pompiers, venus en renfort de Lyon et de Vienne, interviennent quand une explosion eut lieu à 8h45, formant une boule de feu de 250 mètres de diamètre et de 400 mètres de hauteur. Une deuxième explosion eut lieu à 9h30. Cette catastrophe, qu'on appellera la catastrophe de Faisin, a fait 18 morts, dont 11 pompiers. 25 juin 1993, une clinique psychiatrique de Bruse. À la clinique Saint-François d'Assise, à une douzaine de kilomètres au sud de Rennes, la nuit de la Saint-Jean a viré au drame. Le feu a pris dans une chambre d'isolement au premier étage d'un ancien moulin transformé en clinique. Six victimes sont décédées brûlées. 14 autres ont succombé par asphyxie dans un bâtiment voisin pourtant épargné par le feu. 15 avril 2005, 76 rue de Provence, Paris 9 e C'est à 2h20, ce 15 avril 2005, que se déclare le terrible incendie de la rue de Provence dans le 9e arrondissement de Paris. Il y eut 24 morts, dont 11 enfants. Cette intervention marqua à jamais les pompiers de Paris sur place. Il y eut près d'une heure de sauvetage durant cet incendie qui dura toute la nuit. 9 janvier 1985, Grandvilliers dans l'Oise. Le 9 janvier 1985, dans l'Oise, eut lieu l'incendie dans l'hôpital hospice de Grandvilliers. 24 pensionnaires ont trouvé la mort dans les flammes de cet établissement situé en centre-ville. Un incendie qui avait ému toute la France. 
Mitterrand, le président de l'époque, s'était même déplacé au chevet des survivants. 25 mai 1982, air sur la Dour, dans les Landes. Le matin du 25 mai 1982, le centre médico-psychologique Jean Serraille d'air sur la Dour, dans les Landes, prit feu et tua 24 personnes, dont 21 jeunes de 14 à 20 ans. Un incendie effroyable qui marqua toute la région. 21 avril 1980, Saint-Jean-de-Lonne, Côte d'Or. L'incendie, qui a eu lieu dans l'hospice Saint-Jean-de-Lonne, près de Dijon, tua 32 personnes dans la soirée du 21 avril 1980. 24 mars 1999, tunnel du Mont Blanc. Le 24 mars 1999, un camion prend feu pour une raison indéterminée sous le tunnel du Mont Blanc, provoquant un gigantesque incendie. 39 personnes trouvent la mort, dont un pompier français et un secouriste italien. Une quarantaine de véhicules sont détruits. 23 mars 1881, Nice. Le soir du 23 mars 1881, un incendie se déclare suite à une fuite de gaz au théâtre de Nice. La salle était remplie et 63 personnes périrent. 28 octobre 1938, Marseille. Le 28 octobre 1938 eut lieu le terrible incendie des Nouvelles Galeries de Marseille qui tua 73 personnes. Cet incendie donna naissance au bataillon de marins pompiers de Marseille qui protège les Marseillais depuis ce jour. J'ai réalisé une vidéo au sujet de cet incendie que je vous invite à aller voir pour découvrir cette histoire incroyable. Du 19 au 25 août 1949, dans les Landes. Du 19 au 25 août 1949, eut lieu le feu de forêt le plus meurtrier qu'a connu la France, dans les Landes. 52 000 hectares partirent en fumée et tua 82 personnes. 1er juillet 1810, Paris. Le 1er juillet 1810 eut lieu, dans l'ambassade d'Autriche à Paris, une importante soirée pour célébrer l'union de Napoléon Ier avec la jeune archiduchesse Marie-Louise. Quelques heures après le début des festivités, un incendie se déclare, ravageant l'édifice. Le nombre de personnes décédées est encore aujourd'hui une énigme. On aurait compté 90 convois funèbres qui quittèrent l'ambassade les jours suivants. À la suite de cet incendie, Napoléon créa le bataillon de sapeurs-pompiers de Paris qui devint en 1967 la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. 1er novembre 1970, Saint-Laurent-du-Pont, en Isère. L'incendie du 5-7 est à ce jour l'incendie le plus meurtrier de France avec 146 personnes décédées. C'était le 1er novembre 1970 dans la discothèque du 5-7 de Saint-Laurent-du-Pont en Isère. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1970, vers 1h30 du matin, l'incendie se déclare dans la discothèque. Les gérants avaient fermé les sorties de secours afin d'éviter les fraudeurs. Les pompiers qui sont arrivés rapidement n'ont rien pu faire. Vous l'avez compris, la France a vécu de terribles incendies. Chacun d'eux a servi au service de secours et aux sapeurs-pompiers d'évoluer un peu plus pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Je compte reprendre chacune de ces histoires pour vous en raconter les faits en détail. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je développe tel ou tel incendie. Bien évidemment, je souhaite rendre hommage à toutes les victimes de ces incendies et aux pompiers qui ont tout donné en faisant face à l'impensable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, faites attention sur l'intervention, que Sainte-Barbe vous protège et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau devoir de mémoire.